De regreso en Tips y señores, se lo juro, estoy demasiado contento porque tengo uno de mis grandes ídolos de la música urbana sentado aquí en el estudio de EVTV. Yo estoy seguro que ustedes lo recuerdan porque forma parte, aunque también tiene carrera en solitario, del dúo Rakim y Ken Wai. Con nosotros en el estudio Ken Wai hablando Eso. de Eros. Bienvenido. Todo bien, gracias. Qué alegría tenerte en, en el estudio, de verdad, agradecido por tu tiempo y que puedas venir acá a EBTV a conversar un poquito sobre Eros, este nuevo proyecto musical que haces en solitario. Sí. Porque digamos que estás llevando en paralelo pues, tu carrera también con Ken Wai en algunas con, cosas. Con Raquín, sí. Y, y, perdón, con Raquín y también sí. en solitario. Sí, así es, ¿no? Yo contento, agradecido por, por la oportunidad, gracias por la, la oportunidad de estar aquí. Como mencionaste, pues sí, todavía sigo trabajando unas cositas con el dúo, pues, imborrable, pero estoy trabajando ahora mi carrera como solista, en este caso presentando un nuevo tema que se titula Si no es contigo, que pertenece al álbum Eros, que espero que esté prontito en, la, en todas las plataformas digitales para febrero 2022. Así que gracias a Dios, pues. Estamos aquí. De hecho, si no es contigo, ya cuenta con un videoclip oficial, ya sí. el video está en todas las plataformas, el tema lo pueden escuchar en todas las plataformas, estamos viendo parte eh, del video y escuchando un pedacito, sí. el guay. Bien, el tema fue escrito por el propio Ken Wai just, junto a Cristian Félix, si Así no me equivoco. Así es, un amigo mío, compositor de Puerto Rico, me junté con él para crear, para compartir ideas, entonces salió este tema y muchos otros más, está trabajando junto a mí en, en muchas ideas que tenemos. Y bueno, escribimos en Gurao, allá en, de, de, en el pueblo donde vivo, en Puerto Rico, y ha sido una, una experiencia tremenda, el disco está cargado de muchas fusiones, tengo a Sion y Lennox, tengo... Arcángel, Teonio García, eh, hay muchas cositas chéveres e interesantes en el disco de Eros. Sí, bueno, como parte del dúo de Rakim y Game ah. ustedes han ganado premios desde premios Billboard a la música latina, han estado sí. en Viña del Mar, en los MTV, Video Music Orquídea. Award, eh, Orquídea, o sea, la cantidad de premios y de sitios y de escenarios que han recorrido es inmenso. ¿Has sentido que en algún momento tienes como la presión de todo lo que hiciste para ahora como solista tener que superar eso? Pues mira, no tengo presión, me gusta lo que hago, lo hago con pasión y simplemente fluyo. Trabajo con el mismo amor desde el principio, como si fuera la primera vez y ya los, los logros llegarán, el éxito llegará, pero eso depende del, del esfuerzo y el trabajo que, que, yo, ¿verdad? que yo ponga. Pero no me pongo presión, al contrario, lo que viví, lo disfruté y lo tengo ahí y está ahí. Y lo pero usa más bien hay como... muchas cosas nuevas, ya sé que están ahí, ya sé que lo, lo pude alcanzar, pues la meta es seguir conquistándolo. Mira que en guay. Y en el caso de, de estas colaboraciones que vienen con uh, Arcángel, eh, Zion y Lennox, por ejemplo, eh, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Ya eso está grabado? Sí, ya está, ya está. Ya está todo listo. Ya está confirmado. Este, de hecho, el, el, son, de mis temas favoritos son las colaboraciones porque comparto ideas con los colegas. De hecho, los invito a que sean ellos los que planten el estilo, ¿no? que yo simplemente me sume a su, a su estilo para poder, pues, eh, cambiar un poquito la, la, el tema este de Ken White, quizás un poquito las canciones un poquito más para bailar, cambiar este, este estigma de que el romántico, pues sí, soy romántico, pero también pues, puedo ofrecer mucha variedad y eso es lo que estoy demostrando con este álbum. Mira, con el tiempo la, la, la música urbana ha cambiado, sí. el género ha ido evolucionando y hay una ola de cantantes que vienen desde Colombia y hay como, sí. digamos, un, una, un segundo estilo de música urbana que tiene ese sello de Medellín. Claro. ¿Tú, como puertorriqueño, sientes esa diferencia? ¿Crees que, que los colombianos realmente están influenciando la música urbana? ¿Y qué es lo mejor que ellos han aportado que tú pudieras agarrar de ahí y decir, esto me lo traigo para Puerto Rico? Bueno, definitivamente eh, cada país ha adoptado el género urbano y ha hecho quizás como una esquinita, ¿verdad? Han hecho, han hecho parte, ha hecho suyo, ¿verdad? Algo muy particular, eh, así como la gente de Perú, México también, Colombia, como mencionaste, yo creo que han aportado muchísimo la variedad musical que tienen, desde el romantiqueo hasta el perreo, eh, han aportado muy bien y nos han ayudado, nos han ayudado a crecer como género. Este, ya somos uno, ya no solamente de Puerto Rico, ya, ya hay otra, otros países también eh, haciendo muy, buen, muy buena Toda música. Toda Latinoamérica, que tú, diríamos. Y artistas sea. como Maluma, Manuel Turizo, Carol G., entre otros grandes. ¿Y algún venezolano con el que hayas hecho una oh, colaboración? Chino y Nacho, sí, o que la quieras hacer. Trabajamos, trabajé con Chino Nacho hace, hace un tiempito atrás. Eh, me gustaría colaborar con ellos de nuevo. Se manifestaron, aunque nosotros de género urbano 
admiro mucho su carrera. Además eh, que son eh, sí. extraordinarios sí, no. poetas y escritores. Y cantantes, son excelentes cantantes también. Eh, eh, nosotros latinos eh, tenemos esa conexión muy bonita y es la música lo que nos conecta. Y eso es lo bonito, que, eso, por eso es que este género está tan grande, ¿no? Mira, esto me lo acaban de escribir en arroba EBTV Miami, nuestra cuenta de Twitter, y me dicen, Willy, ¿qué significa Ken Y? Oh, Ken Y. Bueno, sí, me lo sí. pusieron, ¿qué significa Ken Y? Ken Y, Ken Y. <risa> bueno, Ken Y es mi nombre, yo me llamo Kenny. Ok. K-E-W-N-Y. Cuando comencé a cantar, este, ya había un grupo que se llamaba Kenny Eric, este, entonces pues no podía llamarme igual, pero aunque, aunque es mi nombre. So, decidí como que eliminar una N, poner una rayita y... Darle Ken flow guay, al dale, dale. Ken Y, le damos sí, flow florizarlo. al Florizarlo. Mira, Eros, lo voy a recordar a toda nuestra audiencia, sale completico el disco en febrero Ay, del 2022. Por favor de Dios. Sí, así que bueno, te dejo las pantallas de EBTV para que invites nuevamente a que te sigan, a que descarguen tu material y a que se conecten contigo. Claro que sí, a todos a, a todos los que están viendo, pueden ya la canción está disponible en todas las plataformas digitales, el video está en YouTube. Entra, suscríbete al canal Ken Y en YouTube y entrate de todo lo que está pasando en Instagram, Ken underscore Y underscore official. Ahí se puede entrarle todas las cositas que estoy haciendo. Ken White, muchísimas gracias por conectarte con gracias. nosotros, por estar aquí en el estudio de EBTV. Amigos, hemos llegado al final de EBTips el día de hoy. Nosotros nos vamos con este súper nuevo tema de Ken White. Chao, chao y a darle con todo.